刘子通已经离开，就位。是队长，我要跟你汇报。打我！打你怎么了你在干嘛？我在做运动，徒手攀岩。徒手攀岩？那你是要上去还是要下去的？我要上去啊！不不不，我要下去。到底是要上去还是下去、啊？下下去。喂<笑>，抓住我！啊、大姐，不要叫。别人都以为我们俩殉情呢，哎，手给我，哎、我数一二三，往上走啊，一、二、三、七，啊，我觉得你不适合参加选美。为什么？因为你缺乏女性元素。啊！哎，不要乱叫，容易引起误会。哎！哎！哦，对不起啊。你这样上蹿下跳的爬墙，是不是在偷东西？没有，这有什么可偷的？我的心。哎、你是在给我算命呢，还是在心理分析呢？嗯。你不是擅长算命和心理分析吗？你怎么知道的？<笑>你的选美笔在资料上写的，其实心理学也有假象，不能完全相信。把手给我。嗯，人与人之间要相信心跳。
유토 먹방다. 敢搞我的姐妹，你们是不想活了吧？你故意撇开我们私自调查，这又怎么算？我是队长，怎么说我说了算。按照规则，你们就不应该来卧底，这完全就是徇私舞弊。你们好意思恶人先告状？是又怎么样？你们没错，你们也对，我错了，好吧？刘子通确实有嫌疑。虽然没有拍到街头人的正面，但是刘子通确实拿了许多选美选手的照片和资料给街头人，而且我在他的房间里搜查出了一把迷幻剂以及三本不同国籍的护照。你是队长，你想怎么办？<咳>车牌号查到了吗？车牌被拿掉了。呃，监控看了吗？找到车的去向了已经查了，避开了道路监控可视范围。哦，好<咳>。像这种类型的街头，真正的买家不会出现的，所以应该是他们的手下。既然这么有作案经验。一定有前科。看他们的肤色跟体态，应该是马来西亚当地人。看脖子跟手的皮肤状态，应该在二十五到三十岁之间。庄里啊，啊，你带他们三个一起查一下，马来西亚在这五年来，二十五到三十岁所有男性的相关犯罪记录。还有啊，这类型的车仍在使用年限之内，所有的记录都调出来查一下。是队长，你是故意整我们，不想查就走人。还有啊，记住啊，是五年啊。线呢有点中年不稳，不过桃花运超旺的。真的？你看这个，那塔罗牌呢？我会啊。噔噔噔噔，成功！真的吗？对，如果你跟他表白，一定成功。你喜欢男生是不？很多很多，随便选一个跟他表白，一定成功。真的吗？我去接杯水啊。好。你记得我说过，你桃花运超旺的。来月事了吧？女孩子来月事不能喝冰的，喝微温的。Cheers。这边坐。你怎么会知道我来月事了？因为你平时穿的都很少，今天却穿那么多。你好坏啊！那我的事业呢？事业方面呢，现在是不错的，之后呢就会有点阻挠。是哦。那我之后会怎样呢？啊，我的饮料也没了，我也要去倒点。啊啊，好。
。咦，怎么那么巧啊？你们也在喝茶？太巧了。我有点冷，我去加件衣服。冷吗？那我也走了。我的女生资料都在这里。不敢看我？为什么不敢？怕我看出来你瞳孔放大。你这样老看着别人，是不是因为你老撒谎了？像你这种菜鸟，我用得着撒谎吗？当别人撒谎时，你会看别人的眼神来判断对方是否相信他的谎言。一个人在十分钟之内，起码撒谎三次。好，那我问你，人为什么会撒谎？害怕。你说我最害怕什么？怕孤独。<笑>你说的是你自己吧？既然你这么害怕孤独，为什么不把你的心放在我这里呢？一辈子。嗯？<咳>心都快跳成心肌梗塞了，还不放？其实像你这样的人，为什么喜欢我这种完全没有女性因素的人呢？说得好，王子和公主的爱情，那是世俗；王子和灰姑娘，那才叫爱情，懂吗？嗯。好了，十分钟到了，你说我哪三次说谎？去做了个 SPA， 跟谁呀、啊？还有谁啊？刘子彤呗。你快睡吧，我先洗个澡啊胸被淘汰，奇耻大辱！怕什么？有我在。很简单啊，不懂。跟我走。
子怡，还是你厉害，在海选的时候故意刁难那个韩非，你是提前准备的吧？厉害了，敢和赞助商作对，谁敢让你输掉啊？韩非虽然不是最大赞助商，最起码是四大赞助商之一，很厉害的富一代，白手起家，混成老板。这样啊，长得又帅又有钱，而且还有能力。这也太好了吧，韩非啊，在小开里已经很一般了啊，这还一般啊？那你带我们去见见世面啊？没问题，我马上要办一个富豪派对，带你们去，不过不可以告诉人哦。哎，干嘛都坐着？走，我们去跳舞。我想问你们两个一件事儿，这是韩非发来的，我该怎么办呢？当然选择答应他，是吗？嗯，嗯，那你一开始就知道他是赞助商啊？我不知道啊。那你为什么不告诉我们？我怕他是逗我玩的。那你可要小心了。以我的人生经验，像这种小开最喜欢逗一些自己没尝试过的类型。反正不管发生什么，男人都不吃亏。什么是没尝试过的类型啊？你可真笨，肉吃多了当然会吃一段时间素了，但是回过头还是喜欢吃肉的。菜呢，只是个过渡吧。哦，这样啊。但肉和菜不是应该一起吃吗？你不吃菜的。我有些不舒服，你看好刘子彤。好。你呢？你吃菜吗？我啥都吃。均衡。嗯嗯。白天走那么多，还不够。你长得特别像我初恋，不好意思，突然就讲出来了。不如我们去喝一杯啊。你确定这是韩非的房间吗？我确定，我来过。啊？你来过？下床，一打开窗就能看到。懂了，懂了，懂了。走，双离啊，嗯，刚才的事儿你就当不知道了，好吗？哦，队长，你没事吧？这年头啊。淘汰朋友就跟淘汰衣服一样，这看着挺好的
，他越来越没法穿，丢掉可惜，留着可悲。他行动了，你去哪里了？我太紧张了，去海边放松一下。到了现场，先观察情况，一切属实之后，才开始行动。不管他们选中谁，记得一定要把 GPS 藏好。及时打开，让星爷能够收到信号。双丽，好。不管发生什么情况，除非他们选中你了，一定要记得赶紧逃跑，把一切所有的细节都告诉星爷。队长，不会有事的，我们一定能一起回去。这次真的来到贼窝，双林，叮嘱刘子彤，观察清楚周围的情况。双林，桌子上的酒水千万不要喝，可能会有危险。双林，如果实在要喝的话，记住，趁没人注意，偷偷吐在纸巾。双林，桌子上多放几个空杯子，实在不行，从杯子里。能不能别吵了？烦死了！双林，我去观察专员内部，有情况叫我。能不能别吵了？你们有矛盾，能不能别带上我呀？有本事你俩当面撕啊！你昨晚到底去哪儿了？现在这个情况，谁都有机会。师姐，你少说两句行不？我发现。他真的会跟你在一起、啊？你就那么爱钱吗？为了钱给板子就能抛弃吗？当然不是啊！我现在才发现，他是一个多么温柔。
少哥的在罪，都是他先照顾我，在床上也非常尊重我，而且还知道给我做早餐吃呢。嗯，厨艺还不错呢。又有才华，又温柔，又善良，就算没钱，我也愿意照顾他一辈子。而且我跟他的初恋长得一模一样。这不关男人的事，这是背叛。不管怎么样，姐妹以后是不会再做了。好啊。吵了，出事了，那三个葫芦蛋被人拐走了。算了，你卖来吧。你干嘛？啊啊啊啊啊、走了，收礼。Yeah! <laughs> 